எல்லாருக்குமே வணக்கம் முதல்ல எல்லாருக்குமே உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த தருணத்தில் வந்து தலை அஜித் சருக்கு நடப்பிறது நாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து துபாய் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நிறைய பேர் விட்டு போச்சு நிறைய பேர் எங்களால் கூட்டிகிட்டு போக முடியல அது ஒருத்தர் கேட்டு அதை ரியலைஸ் பண்ணி நாங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத விட அதை நாங்களே ரியலைஸ் பண்ணோம் அந்த வருத்தம் எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக ப்ரொடியூசர் சார்பாக நான் இந்த வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா வந்து ப்ரொடியூசரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே அவர் வெல்கம் பண்ணுவார் கண்ணன் ரவி சார் ஆனால் அங்கிளுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் பட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அன்றைக்கி வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய படத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேர் எல்லாரும் வர முடியல அப்படின்னு ஸோ அப்போ அங்கே என்ன சொன்னார் சரி யார் யார் யாரால் யார் யாரால் வர முடியுமோ யார் யாருக்கான வரத்துக்கான ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்க ம மற்றவர்களை வந்து நான் வந்து சென்னையில் வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்னாரு அது சில பேர்கிட்ட கொஞ்சம் தவறாக ரிசீவ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எங்களோட நோக்கம் வந்து நிறைய பேர் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது இந்த கும்பல் மட்டும் தான் கூட்டிகிட்டு போனோம் இத்தனை பேர் மட்டும் தான் கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படிங்கிறதுல எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு தான் எங்களுக்கு வந்து ஆசை பட் அதுக்கான ஒரு தருணம் வந்து எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு அமையல ஸோ அதுக்கு முதல்ல சாரி பட் கண்டிப்பாக அங்கே வர முடியலன்னா கூட இங்கேருந்து அந்த வருத்தம் மனசில் இருந்தாலும் இங்கேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கீங்க இது வரைக்கும் ஸோ அதுக்கு ப்ரொடியூசர் சாபாவும் என்னோடய சார்பாகவும் என்னோடய குடும்பத்தோட சாபாவும் நன்றி கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அண்ட் இந்த படம் வந்து வெற்றி அடைஞ்சு அதுக்கு வெற்றி விடலான்னு ஒன்று வச்சோனா அது கண்டிப்பாக அது துபாயில் இருக்கும் அண்ட் அந்த துபாய் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இங்கே இருக்கிற மொத்த கூட்டமும் வந்து கண்டிப்பாக அங்கிள் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ப்ராமிஸ் பண்ண அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி தருவேன் ஸோ டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஃப்ரம் தட் நோட் முதல்ல என்னோடய ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி அங்கிளுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க பிகாஸ் அங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் அங்கே துபாயில் கூட சொல்லியிருந்தேன் நான் என்னோடய எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையும் சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா அவர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் அவரோட பையனுக்கு வந்து பையனோட கரியருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காரோ நினச்சிட்டு இருந்தாரோ அது எல்லாமே சேர்த்து வச்சு அதை விட ஜாஸ்தி வந்து அங்கிள் எனக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருக்கு நான் என்றைக்குமே நான் வந்து லைஃப்பில் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சொன்ன ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் வந்து கடவுளாக வந்து அந்த ரூபத்தில் வந்து அமுச்சு வச்சுருக்காரு அப்பாவோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் பட் அப்பாவை பிடிக்கும் அப்பாவோட ஒரு நண்பராக இருந்தாலும் அவர் நாங்கள் எதுவுமே கேட்டதில்லை அவர்கிட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அந்த டைமில் வந்து அங்கிள் என்கிட்ட கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணோன்னா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த டாபிக் ஆரம்பிச்சுது அப்போது என்கிட்ட சொன்னார் நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் அதுக்கான நேரம் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் அப்பா கிட்டே சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்க நான் சோனுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப வருஷம் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்காப்பில் கண்டிப்பாக அது சோனுக்கு திருப்பி வந்து ஒரு ரீபர்த் ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு ஒரு கம்பேக் ஒன்று இருக்கணும்னா அது கண்டிப்பாக அது ஏன் மூலியமாக நடக்கும் படம் வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி சோனு சாந்தனும் வந்து திருப்பி பெருசாக நோட்டீஸ் ஆகணும் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கணும் அவருக்கு ஒரு ஒரு திருப்பி ஒரு கிராண்டான ஒரு ரிலீஸ் கிடைக்கணும் நிறைய நோட்டீஸ் ஆகாமலே போயிட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக அது ஏன் மூலியமாக நடக்கும் அப்படின்னாரு அண்ட் அதை நான் கண்கூட அன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பிகாஸ் உண்மையை சொல்லணும்னா சக்கரை கட்டிக்கு அப்புறம் ஒரு தியேட்டரில் வந்து இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு ஒரு கிராண்ட் லான்ச் ஒன்று நடக்க போகுது அது எல்லோரும் நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது ராவணக்கோட்டம் அது வந்து அங்கிள் அதை பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அங்கிள் வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் கண்டிப்பாக இது நான் ஐ மீன் இது நான் சும்மா வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது லைஃப் லாங் அவருக்கு நான் ஒரு நன்றியை சொல்லணும் பிகாஸ் என்னை நம்பி என்னை ஒரு நான் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நான் ஆரம்பித்தார் அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஆச்சு பிஃபோர் ஐ கம் டு சி இப்போ நாங்கள் ஓகே எல்லாருமே கஷ்டப்படுறோம் இப்போ சஞ்சய் பேசினார் தீபகா பேசினாங்க நர்மதா அப்புறம் எல்லாருமே பேசினாங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம் டே ஒன்லேருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஆச்சு அப்படின்னு இந்நேரம் வேறு எந்த ப்ரொடியூசராக இருந்திருந்தாலும் டெஃபினட்டாக அந்த முதல் ஷெடியூல் நாங்கள் முடித்த உடனே வந்து படத்தை ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க பிகாஸ் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோம் ஐ கம் டு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் ராவணக்கோட்டம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோன்னா எனக்க
பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த மணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உள்ளே வரப்போ வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி மாறுது மனிதர்கள் எப்படி மாறுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து எனக்கு இந்த இந்த படம் வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு வித் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் இயர் இங்கே வந்து முதல் ஷெடியூல் முடிஞ்சப்போ வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் என்னென்னா வந்து லோக்கலில் எங்களுக்கு நிறைய நிறைய சில பேரால் எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணோம் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்னா நாங்களே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு படம் பண்ணணும் ஒரு ஐ மீன் சின்ன பட்ஜெட்னா ஒரு கரெக்டாக சொன்ன பட்ஜெட்டில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் ஆரம்பிக்கிறப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து பட்ஜெட் ஏற ஆரம்பிச்சுது அது லேட்டர் ஆன் பில்ஸ் பார்க்கும் போது தான் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் நான் இந்த மாடை வந்து பார்த்தவருக்கு ஆயிரம் இந்த மாடை பிடிச்சிட்டு வரதுக்கு கயிறை கொண்டு வந்தவருக்கு ஆயிரம் அந்த மாடை பிடிச்சிட்டு வந்தவருக்கு ரெண்டாயிரம் அந்த பிடிச்சிட்டு வந்த மாடை இந்த இடத்துல கட்டினவருக்கு ஒரு நாலாயிரம் மாடு கொண்டு வந்த வண்டிக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் இப்படிலாம் வந்து பில்ஸ் இருந்துச்சு இதெல்லாம் நான் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கல எல்லாமே நம்பி விட்டாச்சு சரி ஓகே நம்ம ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க அவங்க வேலையை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பட் இந்த மாதிரி குட்டி 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 விஷயங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா ஏற ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் பட்ஜெட் வந்து நாங்கள் என்ன முதல்ல முப்பது நாள் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம் நானூறு டேரக்டரும் சேர்ந்து என்ன பட்ஜெட் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டு கொடுத்தோமோ அது கிட்டத்தட்ட இந்த செவன்டீன்த் ஒரு எயிட்டீன்த் டேயில் வந்து அந்த பட்ஜெட் முடிய ஆரம்பிச்சிது சரி என்னடா பண்ணலாம் பட்ஜெட் இப்படி ஏறுதேன்னு சொல்லிட்டு லோக்கலில் வந்து கொடுக்க வேண்டிய நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ஹோல் பேக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஷெடியூல் முடியும் போது ப்ரொடியூசர்கிட்ட பேசி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஷூட்டிங் பண்ணும் போது திடீர்னு ஒரு நாள் பயங்கர பிரச்சனை ஊர் மக்கள்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த ரெண்டு ஊர் அங்கே ஷூட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு மரத்தை வந்து சாமியாக கும்பிட்ற ஒரு ஒரு மரம் ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து ரொம்ப கடவுளாக வேண்டுற ஒரு ஒரு மரம் நைட் ஒட் நைட்டாக யாரோ ஆட்களை உள்ளே விட்டு அந்த மரத்தில் வந்து ஒரு கிளையை வெட்டி விட்டு வந்துட்டாங்க அங்கே அந்த ஊர் மக்கள் எங்களோட வந்து பிரச்சனையை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாங்க ஏன்னா எங்களுக்குள்ளே வந்து ஜாதி பிரச்சனையை கொண்டு வரீங்களா எங்களுக்குள்ளே வந்து ஒற்றுமையை வந்து என் கலைக்க ட்ரை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வந்து சாங்க்கு ஒன்று வரணும் அப்படின்னா நாங்களும் வெயிட் பண்ணுறோம் ஒம்பது மணி பத்து மணி பதினோரு மணி அப்படின்னு பார்த்தா யாரும் ஆட்கள் வரது இல்லை கேட்டால் வந்துகிட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எங்களை வேலை பார்க்கவும் விட மாட்டாங்க ஏதோ இங்கே வந்துட்டாங்க இப்போ ஆரம்பிக்காதீங்க அங்கே வந்துட்டாங்க அப்போ ஆரம்பிக்காதீங்கன்னு ஆனால் பார்த்தா அவங்கள வரவிடாமல் பண்ணுறது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பேமெண்ட் பேலன்ஸாக இந்த மாதிரி பணம் 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 அப்படின்னு ஒரு பணம்னு ஒரு விஷயம் வரப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் எவ்வளோ மாறினாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு பாயிண்டில் நான் எப்படி நான் தள்ளப்பட்டேன் அப்படின்னா நான்லாம் வந்து ஷூட்டிங் நடிச்சிட்டு இருக்கிறப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த பக்கம் காணாமல் போயிடுவேன் போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு குட்டியான ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆர்டிஸ்ட் யாராக வந்திருப்பாங்க அந்த வண்டிக்கு வேறு போய் உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே தேம்பி தேம்பி அழுவேன் அப்படியே கதறி கதறி அழுவேன் ஏன்னா அந்த அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்னால் லெட் அவுட் பண்ண முடியல ஸோ அந்த மாதிரி தனியாக போய் அழுதுட்டு அழுதுட்டு ஓடி வருவேன் நான் ஒரு பாயிண்டில் கிட்டத்தட்ட இது கூட நான் யோசித்தேன் திஸ் இஸ் அ வெரி ராங் திங் இதை யாரையும் நான் என்கரேஜ் பண்ணல பட் ஆனால் ஒரு செகண்ட் நான் வந்து யோசித்தேன் அடுத்த நான் அடுத்த செகண்ட் நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்துக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் இட் இஸ் அ வெரி ராங் திங் ஐ நோ அது நான் என்கரேஜ் பண்ணல பட் அந்த நிலைமைக்கு வந்து என்னை 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 தள்ளி விட்டாங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எஸ் நம்ம எல்லாருமே வெளியிலேருந்து அதோடய கிளிட்ஸ் அண்ட் கிளாமரை தான் பார்க்குறோம் அதில் எவ்வளோ ஃபேம் இருக்குது எவ்வளோ புகழ் இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறோம் பட் அதுக்கு பின்னாடி உண்மையிலேயே நிறைய உழைப்பு போகுது இது நாங்கிறது இல்லை எல்லா படங்கள்லேயும் சரி நிறைய உழைப்பு போகுது ஒரு ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ காசு செலவழிக்கிறாரு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் டெக்னீஷியனும் அவ்வளோ அந்த ஒரு ஒரு டைம் சரி அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து வேலை பார்க்குறாங்க நாங்களாம் வந்து இங்கே நிறைய பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கேமராமேனுக்கு தேங்க்ஸ் ஒன்று சொல்லணும் ஏன்னா லாஸ்ட் ஷெட்யூல் ஆக்சுவலாக கடைசி ஷெட்யூலில் தான் வந்து வெற்றி பிரதர் வந்து சேர்ந்தார் அதுக்கு முன்னாடி வேறு கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கோவிட் டைமில் அவருக்கு கோவிட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு வர முடியல அவரால் ஸோ டக்குன்னு நாங்கள் கேட்டோன்னே அவர் வந்தார் கடைசி ஷெட்யூலில் வந்து நாங்கள் வந்து பத்தொம்பது நாள் ஒர்க் பண்ணோம் அது என்ன ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணோன்னா திருப்பி இன்னொர
சரி பிரச்சனைகள் அது அதுக்கெல்லாம் போயிட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் காட் லிட்டில் இமோஷனல் பட் ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் யாராக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு வந்து ஒரு படத்தை வந்து இது மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறேன் படத்தை வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கை வந்து எல்லாரையும் பண்ண விடுங்க ஒரு நல்ல படங்கள் எல்லாம் நல்ல படைப்பை வெளில கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறோம் இது யார் யார் சம்மந்தப்பட்டாங்களோ தயவு செஞ்சு யாரையுமே நெருக்காதீங்க டு நாட் புஷ் எவ்ரி ஆன் டு த கார்னர் பிகாஸ் எல்லாருமே ஒரு ட்ரீமோட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் ஒரு அஸ்பிரேஷன்ஸோட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால வந்து அவங்க எல்லாருக்கிட்ட அந்த நான் கோரிக்கையை வச்சுக்கிறேன் இன் பிட்வீன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ தான் எலெக்ஷன் முடிஞ்சுது ஸோ அதில் நின்று ஜெயிச்சவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ கம்மிங் டு ராவண கோட்டம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த நாலு வருஷம் வந்து ஷூட்டிங் டைமில் வந்து நிறைய யோசித்தேன் ஆடி லான்ச்சில் இதை பேசணும் ப்ரெஸ் மீட்டில் அதை பேசணும் இதை பேசணும் அதை பேசணும்னு பட் கிட்டத்தட்ட வந்தோடனே ஒரு மாதிரி நான் பிளாங்க் ஆகிட்டேன் நான் ஏன் பிளாங்க் ஆகிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு நிறைவு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துச்சு ஃபைனலாக இந்த படம் வந்து வெளிச்சத்தை பார்க்க போகுது அப்படின்னு பிகாஸ் அவ்வளோ கோத்ரூவ் பண்ணோம் என்ன பர்ஸ்னலாக கேட்டிங்கன்னா ராவண கோட்டம் எனக்கு இது வந்து ஒன் ஆஃப் மை பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் விக்ரம் பிரதர் அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பிரதர் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்போ அப்பா நடித்த படம் இதுதான் சொல்லிட்டு நீங்கள் பெருமையாக காட்டுற படம் இதுவாக இருக்கும்னு அதை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புகிறேன் படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அது அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து எனக்கு சில படங்கள் எனக்கு என் கரியரில் பண்ணதில் வந்து இப்போ பாவக்கதைகள் மாதிரி ஒரு படத்தை நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன்னா டெஃபினட்டாக ராவண கோட்டம் வந்து அந்த டாப் ஆஃப் த லிஸ்ட்டில் இருக்கும் பிகாஸ் எனக்கு என்னோடய கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நான் வெளில அந்த வேலை பார்த்த ஒரு படம் எனக்கு அந்த வாழ்வியல் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ராம்நாத பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் வெக்கேஷன் கூட அந்த ஊருக்குலாம் நான் போனதே இல்லை அவ்வளோ டீப் சவுத் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறப்ப நானும் ஜாலியாக ஓகே ஒரு ரூரலான ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் பயங்கர டீப் சவுத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்து பையனாக நடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஜாலியாக இருந்தேன் ஆனால் அந்த ஜாலிலாம் வந்து இவரோட அந்த செஷன்ஸ் அந்த அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணுற செஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் தான் தினம் வந்து செருப்பு போடாமல் தான் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறது கையிலே கட்டிட்டு பனியனை கட்டிட்டு போகிறது ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து அவரோட பேச ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஸ்லாங்கில் பேச ஆரம்பிக்கிறது ஷூட்டிங்க்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கலையும் போயிட்டோம் அப்படியே போங்க பிரதர் நடந்து போங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி வெயிலில் அனுப்பிச்சு விட்ருவார் நானும் வெயிலில் வந்து அந்த டேன் நேச்சுரலாக வரணுங்கிறதுக்காக வந்து ரோட்டில் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிப்பேன் நான் திடீர்னு க முள்ளு காட்டுக்குள்ளே இறங்கி விட்டு கபடி ஆடுங்கன்ட்டாரு எனக்கு ஒன்றும் புரியல அங்கே போய் பார்த்தா விளாட ஆரம்பித்தா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே காலெல்லாம் பொத்து போய் கிழிஞ்சிருச்சு நான் உக்காண்ட்ட காலை ரெண்டு காலையும் பெப்பரப்பேன்னு தூக்கிட்டு உட்காண்டேன் பிரதர் நல்லா முடியல பிரதர் அப்படின்னு வாங்க வாங்க அதெல்லாம் சரியாக பிரதர் ரத்தம் வருது பிரதர் அதெல்லாம் வந்து சரியாக வந்துடும் நீங்கள் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரத்தத்தோடையே விளாட வச்சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு லவ் சீன் பண்ணுறப்போ வந்து அந்த கரிமூட்டம் போடுற அந்த கூண்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு லவ் சீன் ஒன்று வச்சார் நான் மைக் இருக்கிறத மறந்துட்டேன் நான் நான் ஹீரோயின் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் ஸோ ஹாட் நோ அப்படின்னு ஏன் யா டோன்ட் வரி நான் டேரக்ட் கிட்ட பேசிக்கிறேன் மெட்ராஸில் போய் செட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அங்கேருந்து மைக்கில் பிரதர் செட்டெல்லாம் போட்டு எடுக்க முடியாது நீங்கள் இங்கே தானே நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணணும் ஐயோ மைக்கை மறந்துட்டேன் அது ஏன்னா உண்மையிலே வந்து அங்கே வந்து அந்த அந்த கூண்டு அந்த கரிமூட்டம் போடுற கூண்டுக்குள்ளே வந்து நிற்கிறது வந்து சாதாரணமாக ரெண்டு பேரும் நிற்கிறதே அவ்வளோ கஷ்டம் பட் அந்த சீனோட கோரியோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்னென்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பையனும் பொண்ணும் லவ் பண்ணா அந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸில் தான் லவ் பண்ணுவாங்க அந்த வேர்வை ஊற்றிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் பாடியில் இருக்கும் ஃபேஸில் வரும் அந்த ஒரு லைவ்லினஸ் வரும் அதுக்காக தான் அந்த சீன் வந்து அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தார் பட் நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லை உள்ள ஒரு கேமராமேனு அப்புறம் லைட்டு லைட் மேனு இந்த மாதிரி வந்து அந்த கூண்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நாலு பேர் தான் நிற்க முடியும்னா ஒரு பன்னெண்டு பேர் உள்ளே நின்றுருந்தோம் அந்த பன்னெண்டு பேர் வச்சுக்கிட்டு அங்கே ஒரு ரொமான்ஸ் சீனு இந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெய்லரில் பார்ப்பீங்க தர 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 நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது ஆக்சுவலாக முள்ளுக்காடு அந்த அந்த என்டையர் கிரவுண்டே வந்து ஒரு மூணு நாளைக்கு ஜேசிபியை போட்டு தோண்டி தோண்டி எடுத்தோம் தோண்டி தோண்டி எடுக்க எடுக்க அடியிலேருந்து முள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு மணல் வாங்கி மணல் வந்து மேலே ஃபுல்லாக தூவி விட்டு இழுக்க ஆரம்பித்தாங்க காலையில் ஒம்பது மணிக்கு இழுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா மத்தியானம் மூணு மணி
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் ஒன்றும் நாங்கள் ஒரு காவியம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்காக அப்படி இப்படி ஆக ஒன்றெலாம் நாங்கள் சொல்ல வரலைங்க நாங்கள் ஒரு ஒரு தவறான ஒரு படமாக இருக்காது இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் ஒரு தரமான படமாக இருக்கும் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் படம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையானு பட் உங்களோட சப்போர்ட் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் எதிர்பார்க்குறேன்னா இளவரசன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எங்களோட உழைப்பு எல்லாரோட உழைப்பு இதில் வந்து உண்மையாக இருந்திருக்கு அந்த உழைப்பு உண்மையாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆச்சுன்னா எங்களை தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேர் இங்கே நிறைய ஆஸ்பிரேஷன்ஸோட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும்னா அது ஃபஸ்ட்டு அது உங்கள் கிட்டே தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு எங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட் அது வந்து எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை பட் உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது அது வந்து அது அப்பாற்பட்டது எங்களோட உழைப்பு நல்லா உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா டூ சப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த என்டையர் டீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த தருணத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் பட்ஜெட் ஏறினோன்னே எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் எல்லாரும் அவங்களால என்னென்ன முடியுமோ அக்செப்ட் பண்ண ஒரு ஒரு தொகையிலேருந்து எல்லாருமே வந்து எனக்காக அதை குறைச்சாங்க அது யாருமே வந்து பொதுவாக அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண மாட்டாங்க பிரபு சார்ல ஆரம்பித்து இளவரசனால் ஆரம்பித்து நம்ம கேமராமேன் மியூசிக் டேரக்டர் எடிட்டர் டேரக்டர் ஹீரோயின் எல்லாருமே சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே எல்லா விதத்துலையும் இந்த படத்தில் வந்து எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க எனக்கும் சரி ப்ரொடியூசர் கனன் ரவி சாருக்கும் சரி ஸோ எங்கள் சார்பாக எல்லாருக்கும் நன்றி நீங்கள் வந்த ப்ரெஸ்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ட்ரூவாக நம்புகிறேன் இந்த படம் வந்து ஜெயிக்கும் ஜெயிக்க ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஜெயிக்கிறது நம்ம கையில் இல்லை பட் ஜெயிச்சதுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் இதுக்கான ஒரு வெற்றி விழா டெஃபினட்டாக வந்து துபாயில் நடக்கும் அண்ட் துபாய் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எல்லாருமே சந்திப்போம் இங்கே வந்ததுக்கு எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த கண்ணன் ரவி சாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபைனலி இந்த மே டுவெல்த்துக்கு ராவணக்கூட்டம் ரிலீஸ் ஆகுது ஜென்யூன்லி ஸோ ஸோ ஹாப்பி இந்த படம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ரியலைஸ்ட் ஒன் திங் சினிமா இஸ் ஸோ எடெக்டிவ் அண்ட் இட்ஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆர்ட் இந்த படம் பண்ணும்போது அவ்வளோ டைம் எஃபர்ட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவ்வளோ சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தான் முன்னாடி போயிட்டுருக்கோம் பட் நன் ஆஃப் அஸ் கேவ் அப் ஆன் த ஃபிலிம் யாருமே விட்டு கொடுக்கல அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபைனலி இட் இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் விக்ரம் சுகுமாரன் சார் ஹீஸ் அ மேட் சினிமா லவர் பண்ணும்போது ஐ மீன் அவங்க கொடுக்குற எனர்ஜி இன்புட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஐ ரியலி என்ஜாய்டு ஒர்க்கிங் இன் ஹிஸ் டைரெக்ஷன் அண்ட் சாந்தனு ஹிஸ் அ வெரி நேச்சுரல் பர்ஃபார்மர் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களோட பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது பெருசு எஃபர்ட்ஸ் போட்டு ஐ மீன் அவங்க கொடுக்குற இன்புட்ஸ்னால பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பராக சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ஆக்டர் அண்ட் கனன் ரவி சார் நிறைய நிறைய ஐ மீன் இட் டுக் டூ த்ரீ இயர்ஸ் டு ஃபிலிம் டு ஃபினிஷ் த ஃபிலிம் பட் அவங்க சப்போர்ட் இருக்கட்டும் அந்த நெவர் கிவ் அ பேட்டிடியூட் இருக்கட்டும் இட் வாஸ் ஆசம் தேங்க்யூ ஸோ மச் கனன் ரவி சார் அண்ட் பஞ்ச் ஆஃப் டேலண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபிலிமில் ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் வெட்ரி சார் அகேன் இளவரசு சார் பிரபு சார் தீபாக்கா சஞ்சய் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் லவ்லி டியூன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இட் த ஃபிலிம் டாக்ஸ் அபவுட் ராம்நாட் மக்கள் அவங்களோட ரியாலிட்டி அண்ட் அங்கே நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஃபிலிம் அண்ட் Please watch it in theaters. Thank you. Thank you so much. And Anandhi Vandhu... We have seen the first time. Okay, sir. Now, Ravana is the first time. Okay. In the trailer, we have seen the first time. 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 But we have seen the first time. We have seen the first time. பையன் மேல தெரு பொண்ண காதலிக்கிற மாதிரி எத்தனை படங்கள்ல நம்ம பாக்குறது இல்லையே சார் இந்த படத்துல அப்படி எல்லாம் இல்லையே கீழத்தெரு பையன் மேல தெரு பொண்ண காதலிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை டயலாக் வருது கீழத்தெரு மேல தெரு இல்ல கீழத்தெரு மேல தெருன்னு இருக்கு ஒரு ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குன்றதுலாம
சென்சார்லேயும் இந்த கேள்வி கேட்டாங்க அவங்களுக்கும் நான் இந்த பதில் தான் சொன்னேன் பல படங்களில் இந்த கீழே தெரு மேலே தெரு நிறைய நீங்கள் ஒட்டி வெற்றி மரங்கள்லாம் ஒன்றா தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாம் பல படங்களில் வந்து ஏதோ மேலே தெருவில் ஆண்களே இல்லாத மாதிரியே தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து படம் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது இல்லை சார் தான் கேட்குறேன் சார் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது இல்லை சீன் அந்த மாதிரி இல்லை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கீழே தெரு பையன் மேலே தெரு பொண்ணை காதலிக்கிற மாதிரி இல்லை அது இல்லை கருவேல மரம் அப்படின்றத வச்சு ஒரு கார்பரேட் அரசியல் நடக்குது மத்த இடங்கள்ல அது வேற ஒண்ணு நடக்குது கருவேல மரத்துக்கு பதிலாக வேற ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கு மீத்தேன் ஈத்தேன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால இது தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சிருக்கணும் அது அது பதிலாக வந்து ஒரு தமிழ தமிழ் அரசனின் இயல்கைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனை அதனால் அது அதுக்கு தமிழ் அரசன்னா ராவணன் எனக்கு ராவணன் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ராஜராஜ சோழன் ஞாபகம் வரல ஏன்னா ரா தஞ்சாவூர் பூமி வந்து ரொம்ப வளமான பூமி அதை ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டோட கம்பேர் பண்ண முடியாது அதனால் தமிழ் அரசன்னானு எனக்கு ராவணன் தான் வந்தார் அண்டு அதுக்கு பக்கத்தில் தான் சிறுவன் ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் தான் சிறுவன் அதனால் அது எனக்கு ராவணன் தான் வந்தார் அந்த அரசன் எனக்கு ராவணனா பட்டாரு அவருடைய எல்கைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனைனாலும் அது ராவண கோட்டம் கோட்டம்னா தெரியும் உங்களுக்குலாம் ராவணன் கோட்டம் தேங்க்யூ சாந்தனு உங்களுக்கு தான் ஒரு கொஸ்டின் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கும் பார்த்துருக்கீங்க அதே நேரத்தில் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்க ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கும் பார்த்துருக்கீங்க நடிச்சிருக்கீங்க இந்த படத்தில் எல்லா பேனர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தயாரிப்பாளரோட வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரும் உதயநிதியோட ஃபோட்டோ போட்டிருக்கீங்க என்ன சொல்ல வரேங்க இது மூலமாக ஐயா அந்த ஃபோட்டோ போட்டவர் முன்னாடி இங்கே உட்காந்து எங்கே உட்காந்துருந்தார் இப்போ ஆளை காணாமல் போயிட்டார் அந்த ஃபோட்டோவை நான் கொடுக்கல ஆனால் அவங்க ஆனால் அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரோட நல்ல நண்பர் அந்த அந்த இதில் தான் நான் அவங்க இந்த ஃபோட்டோவை போட்டிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் வேறு எந்த அர்த்தமும் இல்லை நீங்கள் எதிர் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற எந்த அர்த்தமும் அதில் இல்லைங்க நண்பர்கள்னால வந்து அந்த ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க படம் படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்க மாதிரி தோணுது தான் கேட்டேன் இல்லை அப்படி இல்லைங்க அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த படத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஏன்னா ஆரம்பத்துலேயே வந்து பிஸ்னஸ் சைடில் வந்து எல்லாமே ப்ரொடியூசர் பேசிட்டார் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை கருவேலம்பூக்களை கருவேலம்பு கருக்களை வெள்ளைக்காரன் வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்ல இல்லை ஏன்னே நல்லா இருக்கீங்களா தான் என்ன கேட்டேன் சொல்லுங்கண்ணே அது உங்களுக்கே தெரியும் என்னன்ட்டு காரணம்ன்ட்டு சார் ஏன் வரல யாருங்க எந்த சார் நிறைய சார் இருக்காங்கண்ணே பாக்கியராஜ் சார் பாக்கியராஜ் சார் ஊரில் இல்லை ரெண்டாவது இது படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அதனால் நாங்கள் மட்டும் வந்திருக்கோம் இல்லை இன்விடேஷனில் சார் பேர் போட்டிருந்தது அது ஒரு மரியாதைக்கு அவரும் அவர் சார்பில் இன்வைட் பண்ணுறாருங்கிறதுக்காக போட்டிருப்பாங்க இல்லை எனக்கு புரியல எதனால் அதை கேட்குறீங்க இல்லை இதை வச்சு ஏதாச்சும் கோடு வேடு ஏதாவது பிடிச்சி ஏதாவது டைட்டில் இல்லை என்ன காரணம்னா இல்லை நான் எது வேணால் போடுங்க ஏன்னா எனக்கு இப்போலாம் வந்து நம்ம என்ன பேசினாலும் அது ஒரு பப்ளிசிட்டினா அது ஒரு பப்ளிசிட்டி தான் படத்துக்கு ஸோ எதுக்கு இருந்தாலும் நான் தயாராக இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணே துபாயில் ஆ நடந்த விழாவில் சினிமா கலைஞர்கள் மட்டுமல்லாமல் அரசியல் தலைவர்களையும் கூட்டு போனதுக்கான காரணம் என்ன அவரோட நண்பர்கள்ண்ணே அவர் முன்னாடியே சொன்னார்ல துரைமுருகன் சார்லாம் வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்து நண்பர் அந்த மாதிரி துரைமுருகன் சார்லாம் அவருக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு கனிமொழி மேம் அவங்க வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டு அவருக்கு அது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து துபாயில் தமிழ் மாநாடு நடந்துச்சு அப்போ அந்த மூணு நாள் ஸோ அதையும் கலந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அதை யூஸ் பண்ணியும் அங்கே இருக்கிற கெஸ்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணி சென்னையிலேருந்து நான் கெஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து சேர்த்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் அந்த டைமில் வச்சு பண்ணுது அவங்கள மட்டும் கூப்பிட்டதுக்காக வந்து ஒரு தனி அர்த்தம்லாம் எதுவுமே இல்லை இந்த கருவேல விதையை வெள்ளக்காரன் தான் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்து பரப்புனா அது தடவு தோறு போட்டது முதலமைச்சர் காமராஜர்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதை இந்த படத்தில் சொல்லிடுவீங்களா இல்லை அவர் பீரியடில் தான் இது நடந்துச்சுன்னு சொல்லி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இது நடந்த சம்பவம் யாரையும் நான் இதெல்லாம் மென்ஷன்லாம் பண்ணல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இந்த விதை தூவப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இல்லை அது வெள்ளக்காரனால் தூவப்பட்டதுன்னு வரலாறுலேயே இருக்குது அதான் வெள்ளக்காரன்ட்டு கொண்டு வந்தது 
அப்போ வந்து பசுமை புரட்சின்ற பேரில் வந்து இவர் ஆட்சியில் தான் அது நடந்துச்சு இல்லை இல்லை அதை வந்து தடவை பண்ணி கருவேல மரங்களை அழி க அழிச்சிடணும்னு சொல்லி மு முயற்சி பண்ணி ஜீவப்பட்டவர் முதலமைச்சர் காமராஜர் அது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை அப்படி இல்லையே இல்லை அவர் பீரியடில் தான் அந்த கருவேல மரமே தூவப்பட்டது அவர் பீரியடில் தான் அதனால தான் தடவ இல்லை இல்லை வெள்ளைக்காரங்க காலத்தில் தூவப்பட்டது இல்லை அது நீங்கள் சொல்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சம்திங் அது வந்து இந்த கருவை இல்லை அது வந்து நாட்டுக்கருவை அதனால் எந்த தீமையும் கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி சம்திங்கில் நடந்தது அது வந்து வெள்ளக்கார நாட்டை விட்டு போகிற சமயத்தில் வந்து எங்கேயுமே மரங்களே இல்லைன்னு சொல்லி சீக்கிரமாக வளரும் சொல்லி அந்த நாட்டுக்கருவ மர நாட்டுக்கருவில் தூவினாங்க நீங்கள் சொல்கிறது நாட்டுக்கருவல் சார் ஸோ இது வந்து சீமக்கருவை இது ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்த இது இதுதான் ரொம்ப கொடுமையானது இல்லை அந்த அந்த சீமக்கருவையும் வெட்டுறதுக்கு முதலமைச்சர் காமராஜ் உத்தரவு போட்டாருங்கிறது என்கிட்ட ஆதாரம் இருக்குது இல்லை இல்லை அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வெட்டுறதுக்கு ஆர்டர்லாம் போட்டாங்க அது முழுசாக போய் சேரலையே அது வெட்டினா ஒரு வாரத்தில் திரும்ப வளர்ந்துருது அதுக்கு முழுசாக வந்து நாங்கள் யாரையும் பிளேம் பண்ணலங்க அவர் ஒன்றும் இல்லைங்க அதுக்கப்புறமே இது வரைக்குமே அதுக்கான ஒரு முடிவு இல்லைன்றது தான் படத்தில் சொல்ல போகிற வருது யாரையும் குற்றம் சொல்லிலாம் இல்லை அதில் படத்தில் நான் ஒரு டைலாக்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இவ்வளோ கொடுமையான ஒரு விஷயத்தை தூவுனது யாருங்க அப்படின்னா யார் என்னன்றதெல்லாம் ஆராயிறதை விட்டு இதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வோம் அப்படின்றது தான் நான் டைலாக் படத்துலேயே சொல்லியிருக்கேன் நான் நீங்கள் தான் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இங்கே உள்ளவங்களுக்கே தெரியும் காமராஜ் பிரியன் நான் அந்த பேர் கூட சொல்லலை அந்த படத்தில் இல்லை ஏழாவது வகுப்பு தமிழ் பாட புத்தகத்தில் இது பாடமாக இருந்துச்சு அதை நான் படித்ததுனால தான் நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் படிக்கும்போது இருந்ததா ஆமாம் எனக்கு இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு வயசு அப்போ கணக்கு போட்டு பாருங்கள் இல்லை அப்போ இருந்துச்சுன்னா அது தெரில நான் பார்க்கல ஆக்சுவலி நான் கருவேல அரசியலை பற்றி நான் ஒரு புக்கு வந்து பார்த்தேன் பார்த்து படித்து அதை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன் அதில் தான் அந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தாவரம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் அதுலேருந்து தான் இது பண்ணேன் அதில் தான் அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் வந்து நாட்டுக்கருவை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து அப்போ வந்து அந்த அதில் என்ன எழுதிருந்ததுன்னா அதில் இன்னொரு அரசியல் சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த ப பணம் இது பணம் வெள்ளம் காய்ச்சிறதுக்கு விறகு இல்லை எல்லாமே வந்து ம பாலம் கட்டுறோம் அது இதுன்னு வெள்ளைக்காரன் பூரா மரத்தையும் வெட்டிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி மரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லின்றதும் பசுமை புரட்சின்ற பேரில் வரையும் சீக்கிரமாக எது வளரும்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த கருவ மரத்தை அது அதோடய தன்மையே அவருக்கு சொல்லப்படாமல் அவரையும் ஏமாற்றிட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் என்ன நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா பணம் பணங்கள் பணம் வெள்ளம் காய்ச்சல் பணம் வெள்ளம் காய்ச்சிறதுக்கு பண ஓலையைத்தான் பயன்படுத்துவாங்க வேறு மரத்தை பயன்படுத்த மாட்டாங்க அல்ல அப்படி இல்லை இல்லை அந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்ததுனால நான் சொல்கிறேன் அதனால் பண ஓலையை பயன்படுத்தி தான் இல்லை அந்த இல்லை நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸே காட்ட முடியும் இது வந்து அதற்காக பண்ணப்பட்டதாக நான் என்ற என்கிட்ட இருக்குது ஆதாரமே இருக்குது ரைட்டிங்லேயே ரெஃபரன்ஸே இருக்கு எனக்கு சரி இவங்களெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தணும் தான் ராமநாதபுரத்தை கூப்பிட்டு போனீங்களா கொடுமைப்படுத்துறது இல்லைங்க அதை அவங்க அவங்க கொடுமைன்னு சொல்லவே இல்லையா அதை கொடுமைப்படுத்த இல்லை என்ன கதையோட தேவை தானுங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா தேனி இப்போ அவர் இளவரசுக்கே தெரியும் தேனிலையும் இதே கிளைமேட் தான் தேனியில் கண்டிப்பாக கிடையாதுன்னு தேனி வேற தேனியில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் எடுத்தேன் தேனியோட சு சூழ்நிலையே வேற சின்னமூர்லாம் பத் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாதிரி இருக்கும் தேனி இப்படி கிடையாதுண்ணே ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்துலேயே வர முடியாது தேனி ஆனால் தேனிலாம் வந்து சொர்க்கோன் இதை சம் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஏன்னா என் மாமனார்லாம் தேனி போட்டி நாய்க்கு ஒரு தான் அந்த டைமில் வின் இந்த சம்மர் இது மான்சூன் சீசனாக நான் போயிருக்கேன் ஆனால் ராமநாதபுரத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சீசனே நான் பார்த்தது இல்லை அது ரொம்ப அபூர்வம் அதுவும் ரெண்டாவது ஒரு கொடுமைப்படுத்துறதுக்காக யாரையும் கூப்பிட்டு போகல ஆரம்பத்துலேயே சொன்னோம் இந்த கதையோட பேஸே வந்து ராமநாதபுரத்தில் இருக்கிற தண்ணி பஞ்சம் அங்கே இருக்கிற கருவமர அரசியல் அந்த அந்த ஊரோட ஹீட்டு அந்த வாழ்வியல் அதெல்லாம் காட்டணும்னா நாங்கள் திருப்பி ராமநாதபுரம் தான் போகணும் நாங்கள் பொள்ளாச்சியில் போய் ராமநாதபுரத்தோட கதையை ஷூட் பண்ண முடியாது அங்கே நடக்கிற பிரச்சனை நான் அங்கே தானே சொல்லணும் இல்லை நீங்கள் இப்போ பிரச்சனை இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு கேள்வி நீங்கள் தானே கேட்பீங்க இல்லை ஆமாம் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரோல் பண்ணுறது நீங்கள் தான் ட்ரோல் பண்ணுங்கள் எடுத்துருக்கீங்களா கேட்பீங்க ஆமாம் இல்லை நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியல இப்போ நீங்கள் இப்போ சாயந்தரமும் பேசினார் நீங்களும் பேசிட்டீங்க இப்போ அந்த ஊரில் எவ்வளோ பெரிய கலையபுரத்தை உண்டாக்கும் நீங்கள் யோசனை பண்ணீங்களா கலையபுரத்தை உண்டாக்கும் யோசனை பண்ணீங்களா இல்லை ஊ அது அது இன்னும் உண்டாக்கலையேன்றது தான் என்னுடைய இதே அதில் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு யாருக்குமே அது தெரியவே மாட்டேது அப்படின்றது தான் என்னுடைய வேதனையை அதுக்காக தான் இந்த ராவண கூட்டமே ஆமாம் அதை தெரிவிக்
பரமக்குடி பக்கத்தில் பார்த்திபுனர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் குமிழந்தாவுன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு இப்ப போனீங்கனாலும் ஒரு சர்ச் போயிருக்கேன் சார் ஒரு சர்ச் இருக்கு இந்த பக்கம் ஐம்பது வீடு இருக்கு இந்த பக்கம் ஐம்பது வீடு இருக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்ல நானும் அங்க போயிருக்கிறேன் அங்கேயும் ஒரு ஏழு நாள் தங்கி நானும் எங்க குமிழந்தாவில் தங்கினீங்களா ஒரு ஏழு பேர் போய் ஒரு படத்துக்கு தான் தங்கியிருந்தோம் திருநாவுக்கரசுக்காக இல்ல நான் இல்லேன்னு சொல்லல இருக்கு அது இந்த பிரச்சனை வேணாம ரெண்டு பட ஆமாங்க ரெண்டு ஜாதிகார் ரெண்டு சமூகம் சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத நான் எப்படி சொல்றது அப்புறம் இல்ல அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சிலர் அரசியல் பண்றாங்க இதை இதை வந்து இந்த சண்டையை தொடர்ந்து நெருப்பு நெருப்பு அதாவது எப்படி சொல்றது பத்த வச்சு எரிய விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இதை அணைக்கவே மாட்டாங்க இதை இதை வச்சுட்டு சிலர் குளிர் காலையிலாங்கிறத இந்த படத்துல நான் சொல்றது அதை நான் எப்படி சொல்றது ரெண்டு சாதி இருக்குன்னு சொன்னா தானே அதை சொல்ல முடியும் சாதியே இல்லைன்னா அப்புறம் இதுல எப்படி குளிர்காங்கன்னு நான் சொல்ல முடியும் எது சார் இந்த சாங் படத்துல வருது அந்த விஷுவல் கொஞ்சம் மாறும் இந்த விஷுவல் வரும் அண்ணே ராமநாதபுரத்தில் இருக்கிற பையன் ராமநாதபுரத்தில் தான் இமேஜினேஷன் பண்ணுவான் அவன் துபாயில் இமேஜினேஷன் பண்ணா அது ஃபேண்டசி கமர்ஷியல் கதையாயிரும் இல்லை நான் அப்படிப்பட்ட டேரக்டர் இல்லை சார் நான் ரொம்ப யதார்த்தமாக படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எங்கள் ஸ்கூல் பாலுமேந்திரா ஸ்கூல் சாந்தனு சார் அண்ணா நான் உங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கு சொல்லலே சொல்லிட்டேன்னு <laughs> தொழிற்கல்விக்கு கல்யாணம் வாழ்க்கையில போய் அடி வாங்கி அந்த மாதிரி நிறைய பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க வெளியில யாரும் சொல்றது இல்ல இப்ப உங்களுக்கு குத்தி காட்டணுங்கிறதுக்காக நான் அந்த விஷயத்த சொல்லல இதுல யாராவது ஒருத்தர் இப்ப இந்த நீங்க டிவி இதுல ஒளிபரப்புவிய நீங்க அந்த நல்ல காரியத்தை செய்யுங்கன்னு ஒரு தங்கச்சியா உங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இத ஒளிபரப்புங்க இந்த மாதிரி பண்ண அப்போ யாராவது பண்ணணும்ன்றவங்களுக்கு கூட இன்னைக்கு அடிக்கணும்னு கைய ஓங்குறவனு கூட ஓ இப்படிலாம் சொல்றாங்க நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போன்னு யோசிக்க தோணும்ல அந்த நல்ல விஷயத்துக்கு தான் சொன்னேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா குரூப் பிக்சர் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கோங்க இது இது வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஓப்பனிங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க பேர் வேறு நம்ம மண் சார்ந்த பேர் ராவணன் அந்த பேர் வச்சுருக்கீங்க ஏன் இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம துபாயில் வச்சுருக்கணும் இங்கே நீங்கள் கேட்டுக்கலாமே உங்கள் ப்ரொடியூசர் கிட்ட இங்கே தமிழ்நாட்டில் வைங்க ஏன்னா எனக்கு பெரிய ஓப்பனிங்காக இருக்குது மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதுவும் தமிழ் சார்ந்த ஒரு மண் சார்ந்து நம்ம எடுக்கும்போது இங்கே இருக்க உணர்வு வரும்ல அட்லீஸ்ட் நீங்கள் மதுரையாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமே இல்லைங்க இனிஷியல் பிளான் வந்து மதுரையில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் அங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர் வளர்ந்தது அப்படின்னு வந்து பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இங்கே இருந்தாலும் வந்து அங்கே போய் அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடச்சிது துபாயில் ஸோ அவருக்கு வந்து ரெண்டு ஊர் இருக்குது திட்டக்கூடியும் அவர் சொந்த ஊராக பார்க்குறாரு துபாயும் சொந்த ஊராக பார்க்குறாரு ஸோ அந்த சூ அந்த சூழ்நிலையில் அவரால் இங்கே கிளம்பி வர முடியல அதனால் முதல் ஃபங்க்ஷன் அவரை வளர்த்து அந்த ஊரில் அங்கே போய் பண்ணோன்னு நினச்சாரு அதுக்கு அடுத்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே பண்ணோம்னு நினச்சி இங்கே டெஃபினட்டாக இந்த பிளான் ஒன்று இருந்துச்சு பட் அவரோட சூழ்நிலை அவரால் கிளம்பி வர முடியல அதனால் துபாயில் மட்டும்தான் இது பண்ணோங்கிற ஐடியாவே இல்லை இங்கே வச்சு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சா அதனால் தான் இங்கே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் அவருக்கு ரெண்டுமே அவரோட சொந்த ஊர் தான் துபாயும் சரி திட்டக்கூடியும் தமிழ்நாடும் சரி அவருக்கு சொந்த ஊர் தான் அவர் ரெண்டு ஊர்லேயும் பண்ணணும்னு நினச்சாரு இனிஷியலாக இங்கே தான் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்போ வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அங்க
பயங்கர பிஸியான ஒருத்தர் அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் அங்கே வச்சு ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது தேங்க்யூ உங்கள் கேள்விகளுக்கு நன்றி அண்ட் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வு சரிவர 